এই লেকচারে আমরা শিখবো এইচ টি এমের টেবিল এলিমেন্ট টেবিল দিয়ে আগে ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট সাজানো হতো কোনো ওয়েবসাইটের বামে কতটুকু কন্টেন্ট থাকবে ডানে কোন কন্টেন্ট থাকবে সেটা টেবিল দিয়ে সাজানো সম্ভব ছিল তবে এইচ টি এমএল ফোর আসার পরে টেবিলের এই ধরনের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে সিএসএস দিয়ে এবং এইচ টি এমের অন্য এলিমেন্ট দিয়ে এই কাজগুলো করা হয় তবে ইমেইলে যদি এইচ টি এমএল টেম্পলেট ব্যবহার করা হয় তাহলে এখনও টেবিল ফরম্যাট ব্যবহার করা হয় কারণ আমাদের যেসব ইমেল ক্লায়েন্ট আছে গুগল বা আউটলুক বা অন্যান্য ইমেল ক্লায়েন্ট তারা সবসময় টেবিল ফরম্যাট ছাড়া অন্য ফরম্যাট ব্যবহার করলে ঠিক মতো কাজ নাও করতে পারে সেই জন্য আচ্ছা এখন আমরা দেখে নিই টেবিল কি টেবিলে কীভাবে আমরা ডেটা শো করতে পারি টেবিলে কি কি আর কি কি চাইল্ড এলিমেন্ট আছে সেগুলো তো আমরা আনঅর্ডার লিস্টিংয়ে কম্পিউটার বুকস স্টোরি বুকস এই এক্সাম্পলগুলো দেখেছিলাম তো আমরা সেটাকেই টেবিল দিয়েও দেখতে পারি চাইলে আর টেবিলকে আমরা চিন্তা করতে পারি অনেকটা আমাদের ক্লাসের একটা শাড়ির মতো এক শাড়িতে অনেকগুলো বেঞ্চ থাকে প্রত্যেকটা বেঞ্চ কিমরা বলতে পারি টেবিলের একটা রো এবং প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যারা ওই টেবিলের রোতে এক একটা রোতে বসে তাদেরকে বলতে পারি টেবিলের কলাম তার মানে কি কী বললাম টেবিলটা হচ্ছে একটা ক্লাসের শাড়ির মতো প্রত্যেকটা বেঞ্চ হচ্ছে একটা রো আর রোতে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট হচ্ছে একটা টেবিলের কলাম তো আমরা দেখিনি কী বলতে চাচ্ছি আমরা ডিএল আইটেমটা একটু সরিয়ে দিই সেখানে আমরা লিখি টেবিল ব্রিং ট্যাগ ক্লোজিং ট্যাগ হয়ে গেল আচ্ছা টেবিল আমরা থাকবার থাকবে হচ্ছে টেবিলের রো টিআর ওপেনিং ট্যাগ ক্লোজিং ট্যাগ তো আমাদের শাড়িতে অনেকগুলো রো থাকতে পারে বা অনেকগুলো বেঞ্চ থাকতে পারে দেন ওই বেঞ্চে আমরা একটা করে স্টুডেন্ট বসাই যদি যদি একটা বেঞ্চে তিনজন করে স্টুডেন্ট বসে তাহলে আমাদের টেবিলের রোতে আমরা বলতে চাচ্ছি তিনটা করে কলাম থাকবে বা একটা রো তো টেবিল কলামগুলো এলিমেন্ট লেখা হচ্ছে টি ডি দিয়ে ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ হচ্ছে টি ডি ওকে তো এখানে আমি লিখলাম সি বুক দেন নেক্সট লিখলাম পরের রোতে আমরা বসাতে চাচ্ছি অন্য কোনো ধরনের বইয়ের এক্সাম্পল টি ডি ওপেনিং ট্যাগ ক্লোজিং ট্যাগ আমি হাতে লিখলাম বুক ওয়ান কপি করে পেস্ট করি বুক টু ওকে অনেক কিছু লিখে ফেলেছি দেখে আসলে কি হচ্ছে রিফ্রেশ আমাকে দেখতে পাচ্ছি সি বুক এবং অ্যালগোরিদম আচ্ছা এইভাবে টেবিল দিয়ে প্রথমে রো তারপরে কলাম দিয়ে লেখার কারণ কি আসলে আমরা যদি ভালো মতো খেয়াল করি দেখতে পাচ্ছি এইখানে অ্যালগোরিদম লেখাটুকু এবং বুক লেখাটুকু সব এক জায়গা থেকে শুরু হয়েছে তো এটা অনেকটা আসলে এস টি এমের কন্টেন্টগুলোকে ঠিক মতো গুছিয়ে সাজিয়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার মতো এবং আমাদের ডেটাগুলো আমরা সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে পারবো এই জন্য টেবিল ব্যবহার করা আচ্ছা এই কিন্তু এটা যে টেবিল এটা তো ঠিক মতো টেবিলের মতো দেখা যাচ্ছে না আমরা যেরকম নর্মালি আমাদের কোনো পেপারে বা আমাদের বইয়ে দেখা যাচ্ছে যে টেবিলে হয়তো লম্বা লম্বি এবং আড়াআড়ি দাগ দাগ দেখতে পাই বা লাইন দেখতে পাই সেটা তো দেখা যাচ্ছে না সেটা করা যায় আমরা যদি টেবিলে অ্যাট্রিবিউট যোগ করি আমরা দেখেছিলাম কীভাবে অ্যাট্রিবিউট লেখা যায় আমরা যারা স্টেট এলিমেন্টে টেবিলে আমরা যদি বলে দিই বর্ডার আমার একটা অ্যাট্রিবিউট আছে আমরা যদি বলে দিই বর্ডার ইকুয়াল টু ওয়ান ডাবল কোটের ভিতরে দিতে পারি কিছুটার জন্য এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটি রো আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারছি যে একটি একটি বুকের রো প্রোগ্রামিং বুকের রো সি বুক আলগোরিদম আর 
ওয়াট হচ্ছে বুক ওয়ান বুক টু আচ্ছা তো আমরা বলতে যাচ্ছি যে প্রথম রোতে হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বুক পড়ার রোতে হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্ট বুক এখন আমি বলতে চাই না প্রথম কলামগুলোতে হবে হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বুক সেকেন্ড কলামগুলোতে হবে হচ্ছে অন্য টাইপের বুক সেটাও কি করা পসিবল না অবশ্যই পসিবল তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে কম্পিউট প্রথম কলাম হচ্ছে সি বুক সো প্রত্যেক রোয়ের প্রথম কলামে হচ্ছে সি বুক লিখব হ্যাঁ প্রোগ্রামিং বুকগুলি লিখব তো আমি এটা যদি নিয়ে আসি সেকেন্ড কলাম থেকে বুক ওয়ান বুক ওয়ানে গরিদম বুক এটা আগের লাইনে যাই এখানে লিখব বুক ওয়ান যেহেতু এটা হচ্ছে প্রথম রোয়ের সেকেন্ড কলাম এবং প্রথম সেকেন্ড রোয়ের সেকেন্ড কলাম দ্বিতীয় রোয়ের দ্বিতীয় কলামে আমরা ডিফারেন্ট বুক করে লিখলাম সেভ করি রিফ্রেশ দিই এখন দেখতে আর বোঝা যাচ্ছে যে ওকে আমরা হচ্ছে প্রথম কলামের সবগুলো হচ্ছে কম্পিউটার রিলেটেড বই সেকেন্ড কলামে সবই হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপের বই এখন আমরা কি চাইলে আরও স্পেসিফিক্যালি আরও সুন্দরভাবে আমাদের যারা ওয়েবসাইট ব্যবহার করছে তাদেরকে বলে দিতে পারি না যে আসলে এটা কম্পিউটার বুক পরেগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট বুক পারি আমরা টেবিলে হেডার ব্যবহার করতে পারি টেবিল হেডার তো সেটা আমরা চাইলে টি আর কলাম রো ওপেনিং ট্যাগ ক্লোজিং ট্যাগ টি এইচ বলতে পারি কম্পিউটার বুক টি এইচ ডিফারেন্ট মেবি স্টোরি বুক সেভ করি দেন রিফ্রেশ তাহলে ই আমাদের ওয়েবসাইটের ইউজার দেখে খুব সহজে বুঝতে পারবে ওকে যে প্রথম কলামটুকু হচ্ছে কম্পিউটার বুক পরের কলামটুকু হচ্ছে স্টোরি বুক টাইপের জন্য আমি আন অর্ডার্ড লিস্টে এক্সাম্পলটুকু এই লেকচার রেখে দিয়েছি বোঝানোর জন্য যে আসলে আমরা কোন টাইপের এলিমেন্ট ব্যবহার করব একই ডেটা যদি আমাদের হাতে থাকে কারণ আমাদের উপরের আন অর্ডার্ড লিস্টে কম্পিউটার বুকসেও আমরা সি বুক অ্যালগোরিজম বুক দেখাচ্ছি স্টোরি বুকস দেখাচ্ছি আবার টেবুলার ফর্ম্যাটও দেখাচ্ছি এটা ডিপেন্ড করতেছে যে ডেভেলপ করতেছে ওয়েবসাইটটুকু এবং কি ধরনের ইউজার বা ইউজার টেস্ট কীরকম তার উপরে যদি মনে হয় যে আন অর্ডার্ড লিস্ট দিয়ে লিস্টিং করে দেখালে পাশে হয়তো অন্য কোনো কন্টেন্ট দেখানো ভালো হবে তাহলে আন অর্ডার লিস্ট দিয়ে যদি মনে হয় না আমরা টেবুলার ফর্মেটে আরও অন্যান্য বই সহ দেখাবো লিঙ্ক সহ তাহলে টেবুলার ফর্মেট ভালো হবে এটা পুরোপুরি হচ্ছে ডেভেলপার এবং যারা ইউজার ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করবে তার টেস্টের উপরে তো টেবিল নিয়ে আরও বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রিবিউট পাওয়া যায় যদি গুগলে সার্চ করা হয় টেবিল এলিমেন্ট তাহলে মজিলার ওয়েবসাইটে যে আমরা দেখতে পারবো বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউট এবং অন্যান্য আরও কিছু আশা করি এই লেকচারটুকু কাজে লেগেছে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই ডিজিটাল গ্রুপে জিজ্ঞাসা করো এবং ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না অবশ্যই চাইলে ইউটিউবের ভিডিওর নিচেও কমেন্ট করতে পারো ধন্যবাদ